Oi, oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse cabelinho aqui, ó, com esses cachos. Sem babyliss, sem prancha, sem calor, apenas com esse lenço aqui, ó. Vamos lá? Pronto! Estou aqui com o meu cabelo úmido, né? Porque essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Enrolar com o cabelo úmido. Bom, pelo menos o cabelo que é muito difícil de enrolar, como o meu, né? Que é muito difícil ficar cacho... É, baby Lee, essas coisas não é muito difícil. Fica só que rápido sai. Aí com o cabelo úmido, ele, o efeito dura mais dos cachos. Aí também a segunda dica é: quando você for fazer o cacho, lava só com shampoo. Isso, não passa condicionador, porque o condicionador vai deixar o cabelo mais liso, né? E mais macio. Só com shampoo não. Fica um pouco assim mais duro, né? O cabelo <risos> mais seco. Aí o cacho também fica melhor. Sim, aqui eu peguei o lenço, né? Bom, não precisa ser necessariamente o um lenço. Você pode usar qualquer pano que você tenha na sua casa, que dê pra, pra aproveitar, né? Então, o meu lenço é desse tamanho aqui, ó. Ele não é muito largo. Ele é curtinho, ó. Já que o meu cabelo tá curto, né? Mas se você tiver o cabelo mais longo, pode usar um, um lenço ou um pano maior, né? Mais comprido. Sim, vamos lá, né? Bom, eu não tô olhando diretamente pra câmera porque eu tô olhando pro espelho ali do lado. E é isso, deixa eu partir o cabelo aqui ao meio. Não precisa ser necessariamente certinho o meio. Mas a gente tenta, né? Partir ao meio. Ficou. O importante é ficar. <risos> Sim, é, ficou, né? Aí, deixa eu ver aqui atrás. Ó, não precisa ficar certinho. Vocês estão vendo? Até pra não ficar muito marcado. Aí eu vou pegar o lenço, dar uma torcidinha assim. E colocar bem aqui assim, ó. É, eu acho que aqui é o meio. Aí eu pego a piranha e coloco aqui desse lado pra poder não ficar escapulindo quando eu faço desse outro, né? Tá, deixa eu colocar o cabelo assim de novo, porque... Aí tá, a gente pega uma mecha, eu vou fazer com franja e tudo. No caso aqui eu tô pegando um pedaço da mecha do cabelo com a minha franja. Aí eu dou uma enroladinha aqui assim, ó, aí você pega outra mecha e junta com a primeira, ó, tem um pedaço da minha franja bem aqui, aí a gente vai enrolar de novo no lenço, enrolou, volta, pega uma outra mecha, Aí enrola no lenço também. Aí assim você vai fazendo. Esse aqui tá rebelde, ó. O franja não quer ficar enrolado. <risos> Mas vai ter que ficar. Aí a gente pega essa outra mecha aqui. E vai enrolando, né? Vai fazendo isso até o final. Pra baixo já ficando mais grosso, né? Lógico, porque tem mais cabelo. Aí vai rolando. Estão vendo aí, né? Ó. Aí aqui vai indo, pegando com as pontas. Ups, pronto. Pega mais um pouquinho aqui de cabelo. E vai ainda até o finalzinho, né? Até o cabelo ficar todo enrolado desse lado. Bom, já tem vários vídeos circulando aqui pelo YouTube com essa maneira de fazer, né? Só que eu sempre vejo com roupão com o acessório próprio que tem, mas ainda não vi com o lenço, porque o lenço era um, 
A única coisa que eu tinha aqui em casa, né? <risos> Cadê aqui o finalzinho? Tá me enrolando. Enrola, enrola. Pera aí, vai dar certo. Nossa, o meu cabelo ele é muito ruim. Assim, eu digo ruim de enrolar. Beleza, não disse que no final ia dar certo. Aí eu vou pegar essa xuxinha aqui e vou amarrar a ponta para o cabelo não escapulir do lenço. Prontinho. Ficou bem amarrado. Aí você vai fazer assim, ó. Vai torcer. Torcer. E vai colocar uma presilha bem aqui. Enquanto faz o outro lado, né? Pronto. Deixa desse jeito aqui, ó. Nem todo o meu cabelo foi enrolado porque o meu cabelo bichinho é difícil mesmo. Não quis, mas ele vai ter que ficar. No cabelo você vai ficar aí. Você tem que ser cacheado. Pronto. Aí agora vamos para esse outro lado. Deixa eu tirar aqui a piranha e eu vou adiantar o vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. Prontinho. Pega outra piranha aqui. Presilha, né? E deixo aqui assim. Dei aquela torcida básica, né? Como vocês viram. Assim, deixa eu falar pra vocês. Quem tiver o cabelo assim mais fácil pra enrolar, né? Que não seja tão pesado e menos complicado, igual o meu. Nem precisa deixar o cabelo úmido. Basta lavar, secar normalmente, como de costume. E fazer esse método aqui. São 9h15 da manhã. E eu venho tirar lá pras 6 horas da tarde, por aí. Ah, e você também pode fazer esse método e dormir. Só que se você for dormir, você não vai dormir com essas piranha aqui presilha, né? Porque vai agoniar na hora de você se mexer e tal na cama. Aí é só você tirar elas, colocar uma xuxinha e depois colocar essa touca de cetim aqui, ó. A touca de cetim ou uma touca de meia, de meia calça. Aí eu não vou colocar porque o cabelo também tá úmido, né? Quando ele tiver mais seco, eu coloco. Mas isso eu só ia colocar se eu fosse dormir. Mas como eu não vou dormir, eu vou passar o dia todo com isso na cabeça. Não preciso colocar a touca, né? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Voltei, gente. Algumas horas depois. <risos> bom, agora são 6 e 15 E vamos tirar. Uh, vamos lá. Vamos tirar aqui. Pra ver como ficou. Oh. Uh, ficou um penteado Ai, quero isso aí Vamos ver, né? Vamos ver aqui Vou Tirar desse lado aqui A xixinha Deixa eu ver aqui no espelho Oh, 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 tcharam, 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 desse lado aqui, os cachitos estão aparecendo, tirar do outro lado, olha só meus cachinhos, gente, que lindos, ai, Tirar a xuxinha aqui, ó. A mesma coisa. Se eu puxar assim, uh, pronto. <risos> Fica só assim os cachos. E tá aqui, ó. Desse lado ficou desse jeito que assim. Olha só a minha franja. Minha franja ficou assim, ó, igual um, um leão, né? <risos> Adoro ficar com o cabelo igual do leão. E tá aqui, ó. Esse foi o resultado. 
Deixa eu ir aqui pra trás pra vocês verem melhor. Os cachitos. Eu não gosto de desmanchar, nem colocar, passar o dedo, pente, nada do tipo. Porque com o tempo ele vai baixando, né? O cacho por ele mesmo. Principalmente no meu cabelito, que é difícil de ficar cacho, né? E é isso, gente. Esses foram meus cachos com lenço. E aí, vocês gostaram? Gostaram dos meus cachitos? Deixem aí nos comentários pra eu saber, tá bom? O que vocês acharam do meu cabelinho, dos meus cachinhos? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchauzinho!